1. Kultura në provincat i lire Kultura në shekuit e par të erës son Në shek I të e son, me përstimin e plot të iliris, nisi të përhape edhe kultura romake, duke undërthurur me kulturën vend se ilire dhe duke shdukur pak nga pak edhe ndryshimet kulturore që egzistonin deri atëher midis krahinave ilire. Një rol të rëndësishëm në përhapjen e kulturës romake në provincat ilire ka luajtur aparati administrativo ushtarak i pushtuesve romak. Vatra kërësore të përhapjes së kulturës romake u bën kolonit dhe municipet, ato qytetet, të cilat si pasoj e organizimit të ri administrativ u bën qëndra të. Rëndësishme ekonomike dhe patën një jetë të gjallë kulturore artistike. Dukurit më të shumëta kulturore të ndikuara nga Roma, zunë vend, në masën më të madhe, të këbanore të ardhur nga Italia ose nga provincat e tjera dhe të përfajsuesit e shtresës së pasur vendëse. Në provincat i lire, si kurse edhe në provincat e tjera të përandoriz romake, u zhvilluan arkitektura zyrtare, skulptura, veçanërisht portreti, arti i mozaikut dhe piktura murale. Pushtuesit romak për nevojat e tyre bën ndërtimet të shumëta, të cilat në disa raste ndryshuan planet e vjetra urbanistike të qyteteve. Këto ndryshime në planin urbanistik të qyteteve të vjetra në provincat jugore i lire u bën sepse romakët nuk ngritë ndo një qytet të ri. Më qartë ato shien në buthrot dhe Apoloni. Në njërën nga të racat e mëdha, të formuara në kodrën kushtrije i qyteti i Apolonis në pjesën përëndimore të saj, gërmimet kanë në dy jërë në dritë të pricat e një ansambli godinash me karakter shëqëror të ngritura në fillim të shek. I. E son. Këto ndërtime që i takojnë lagjes qëndrore të qytetit u bën birënojet e godinave më të lashta ose duke i ndryshuar ato që i përkisnin gjithashtu qëndrës së qytetit para pushtimit romak. Në ansamblin e godinave të kësaj pjesë qëndrore të qytetit bënin pjesë një teater i vogël imbuluar, odeon, një bibliotek dhe një godin me një fasad monumentale e quajtur në literaturën arkeologike, monumenti i agonotetit, e cila ka shërbyrë si seli e këshilit të qytetit bule të rion. Me interes është këtu edhe në bishkrimi i skalitur në arkitekturën e fasadës që tregon, jo vetëm se kushve kishtë ndërtuar këtë godin monumentale, por edhe se me rastin e inaugurimit të saj ishin organizuar dy luftime midis 25 qifte gladiatorësh. Kjo supozon se në atë kol në Apoloni egziston të një aren amfiteater i madhë dhe se luftimet e gladiatorve ishin shfaqe të futura nga shtresa sklavopronare sunduese e italike. Me kompleksin e godinave me karakter shëqëror të mësipër me lidhe i edhe një hark triumfi me tri porta, ingritur në mes të sheshit dhe një rrug magistrale, e cila nga godina e këshilit zbriste në drejtim të lagjeve të pjesës për endimore të qytetit, ku ndodheshin edhe banesat e Paris sklavopronare Apoloniate. Të gjitha këto godina nga pikpamja e planimetris dhe e teknikës e ndërtimit nuk ndryshojnë nga ato bashkëkose të ngritura në provincat të tjera balkanike. Një plan të ri urbanistik ka pasur në shekujt e partë të erës së son edhe qyteti i buthrotit. Nuk ka të dhëna që të provojnë nëse në filim të erës son ndryshoj plani urbanistik i qytetit të dy rahob. Me gjitha të djetë se në këtë qytet në shek. I, undërtua një amfiteater i madhë, një pjesë e të cilit është zbuluar. Një zhvillim të mirë ka pasur në tre shekujt e partë të erës son edhe arti plastik, skulptura. Skulpturën e kësaj kohë e njohim në mënyrë të veçan nga zbulimet e bëra në rënojet e Apolonis. Karakteristike për skulpturën Apoloniate të kësaj kohë është se një pjesë e mirë e vejprave skulpturore i mbetën besnike traditave të artit klasik e helenistik ose riprodojnë vejpra më të njohra të artit grek, kurse në portretet shpesh janë zbatuar regulat kompozicionale dhe të skalitjes karakteristike për skulpturën romake. Në vargun e gjatë të skulpturave Apoloniate të tre shekujve të partë të erës son ka vejpra originale të denja për Mjeshtra të zotë dhe me përvoj të madhe, portretet të stilit Augustian e më të vona, si busti i karakalës e ndo një tjetër, por ka edhe kopje të vejprave klasike, të cilat kanë një forës të madhe shprese. Janë shumë të bukura dhe dëshmojnë për një pjekuri artistike të autorve të tyre, portreti i demostenit, busti i filozofit e ndo një tjetër. Ndryshe ka ndodhur në relievin si domosat të mortor, ku nuk ndeshen më kompozimet e bukura të stileve se polkrale Apoloniate dhe në vënd të tyre skalitë në relieve me një dekoracion uniform e monoton të marë nga repertori i stileve romake. 
në plastikën e vogël vendin kryesor e zën figurinat prej bronzi të gjithura në qytete dhe në lokalitete fshatare. Në këto figura bronzi të vogla, të prodhuara më të shumëtën në seri, të cilat lidhen me hyni ashtu edhe me personaje laike, aktor, fëmi, atlet eti, ka edhe modele me vlera artistike të vërteta. Një përhapje të gjerë gjatë periudës së pushtimit romak ka pasur edhe arti i mozaikut. Edhe mozaikët dhe zhvillimi i tyre, ashtu si kur se vej prat më të bukura të arkitekturës dhe të skulpturës, kanë qënë lidur me shtresat e larta të provincave, si të atyre të qyteteve, ashtu edhe të vendbanimeve fshatare, të zotëruesve të vilave e latifondisteve. Në këta mozaik ku mbizotëron dekoracioni geometrik, ndeshen edhe elemente e skena të mara nga mitologia greke e të ilash, akili e pentesilea në mozaikët e Apollonis eti. Ndryshimet të dukshme ndodhen edhe në kulturën materiale e shpirtërore, veçanërisht në qytetet dhe në periferit dhe tyre. Krahas me futjen në prodhim të një sërve glash të reja pune, gjithë shekujve të partë të pushtimit romak hynë në përdorim edhe stoli të reja, një pjesë prej të cilave lideshin me modele veshjesh të ardhura. Midi stolive vendin e pare zën fibulat, funksioni i të cilave sigurohi në përmjet një thumbi ku ka për i gjilpra, duke u zën vendin atyre fibulave ku mbylja sigurohi në përmjet një spiraleje nga dil të gjilpra. Fibulat të kësaj kohë të lojt të quaj të raucisa, me këmë përthyrë ose të tipit pincete për hapën gjërësisht në provincat jugore i lire. Me forma e teknik të rej paracitet në tre shekuj të par të erës son edhe qeramika, duke përfshirë edhe qeramikën e ndërtimin. Përveç punishteve të poqariz vendëse që prodhojnë forma e nështë të zakonshme, edhe në provincat e tjera romake, një përhapje të gjerë mori në dy shekuj të par, në drejtim më tej për si imitacion, qeramika e quajtur tera si gilata. Në këtë kohë zgjerohet më shumë edhe përdorimi i enve prej qelqi. Në qytetet e në zonat fshatare deri në thellë si hynë në përdorim tjegula, solene e kalipterë, të lakuara, tulla me trajta e për masat të ndryshuara, dërsa në ndërtim hynë laqi e gëllqirja, të cilat solën ndryshime në teknikën e ndërtimit, në cilësin dhe në pamjen e godinave. Ajo që bje në sy në gërmimet e zbulimet arkeologike është se këto ndryshime në kulturën materiale si kur se shfaqet e tjera të kulturës e veçan, i takojnë ullësirës bregdetare periferive të qyteteve dhe disa luginave të përshkuara nga rrug magistrale. Në këto krahina vëshë vërejtur edhe prania e kulteve të hynive romake dhe më rral edhe të hynive me prejardje lindore. Viset e brendshme i lire u prejken shumë më pak nga ndikimet e kulturës. Romake Në përgjithsi në këto krahina elementet e kulturës materiale e shpirtërore romake janë të pakta, dërsa ato vendase më të shumëta. Kjë raport dhe të thelohet edhe më tepër në shekujt që pasojnë në kohën e krizës së sklavo për nariz, kur elementet kulturore vendase, tradicionale e të reja zën një vënd gjithnje e më të madhë në jetën e banorve të provincave i lire. Kultura në kohën e vonë antike, shek. Iv V. Gjendja ekonomike e politike që u kryua në provincat i lire në shek. Iv të e son dikoj edhe në zhvillimin e kulturës, në dyjt i gjallërimin dhe vazhdimin e traditave kulturore të lashta. Në shekuit që pasuan, kultura materiale, bashk me ndikimet bizantine, filloj të marrë të i pare të qarta anase, mbi bazën e të cilave do të formohet kultura e hershme shqiptare. Ajo nuk patja të zhvillim të madhë si më parë, por në këtë lindën elementet të reja të rëndësishme, si në kulturën materiale dhe në marëdhenjet shëqërore, të cilat në mesjet u zhvilluan në mënyrë më të plovë. Ndryshë nga periuda para rëndëse, në provincat i lire u zhvilluan më tej për ndërtimet me karakter fortifikues u shtarak dhe ato me karakter fetar, të kryshterë. Në grupin e parë hynin kërësisht kështjelat e reja dhe kështjelat e lashta të fortifikuara për qëllime ushtarake, ndërtimi dhe rindërtimi i të cilave pati filuar që në shekullin ivë dhe arriti kulmin në shek. Vi në kohën e sundimit të përandorit Justianian, i cili si kur se shkruan biografi i ti, në dy provincat e pyriri dhe e pyri vjetër, ndërtoj dhe rindërtoj në ndëdjetë dhe katër kështjela. Nga qytetet, në të cilat u bënë ndërtime të mëdha e të rëndësishme që prejken edhe sistemin e brendshëm urbanistik ka qënë dyrau. Këto ndërtime u bënë në kohën e sundimit të përandorit Bizantin Anastas, që ishte me origin nga kjo qytet. 
nga këto objekte me të vërtet monumentale janë ruajtur pjesë të sistemit fortifikues, muret rëthues e trefishet të dyraut të ngritura nga përandori Anastas, të cilat logaritet të kenë qenë 4.400 më të gjata, rrët 12 më të larta dhe 3.50 më të gjera. Me interes është edhe rjeti i kanalizimeve që dëshmon gjithashtu për një qytet të madhë dhe mjeshtra të aftë. Arkitektura e banesave, si që kanë treguar zbulimet arkeologike, nuk pati ndryshimet të dukshme. Si në planin, ashtu edhe në ndërtimin e saj u ruajtën traditat e lashta. Monumentet arkitektonike që lidhen me fen e kryshter dhe që ishin karakteristike për antikitetin e vonë kanë qënë bazilikat. Këto godina kulti janë me interes për planimetrin e tyre, plastikën dekorative dhe për dyshemet me mozaik përsa u përket planimetrive janë gjithur bazilika të thjeshta me trianijata në tepet e Elbasanit dhe bazilika të tipit trikonke në linë të pogradecit. Shpesh godinat e kultit paleokristian janë ngritur në bindërtime më të lashta, duke ndryshuar planimetrit të tyre, bazilika në Tiran, pagëzimorja e butrintit. Rënojat e një bazilike monumentale janë zbuluar në qytetin e sotëm të balshit, që në mesjet u bënjë që ndërbani mirëndësishëm shqiptar, në burimet mesjetare është një orë me emrin kefalonia Glavinica. Në këtë bazilik monumentale është vërtet e pasur dhe me blerë artistike plastika dekorative arkitektonike. Në plastik përveç kapiteleve, harqeve, arkitrave, spikasin në mënyrë të veçan disa pilastra e panele të përdes në darset të altarit. Si pilastrat dhe panelet janë punuar në relief, kanë një trajtim të mirë artistik dhe një dekoracion të pasur ku nuk mungojnë elementet zbukuruese tradicionale vendase. Midis monumenteve të skulpturës të kohës së vonë antike dhe që nuk lidhen me kultet fetare janë disa relieve mortore, të punuar nga artist vendas. Këto relieve nga mënyra e trajtimit artistik, kompozimit, frimëzimit, modelimit e nga paracitja e figurave dhe veshja e tyre, përbën një tërsi që i veqon nga ato relieve se pulkralet të zakonshme për tre shekujt dhe partë të erës sonë. Ajo që i bën edhe më interesante këto vejpra artistike i lire, sepse u takojnë i lirve, është se ato janë gjetur jo në qëndra qytetare, por në lokalitetet të brendshme, në fshatra dhe se figurat që mbajnë paracisin zakonisht njërës të punës, fshatare zejtarë. Karakteristike për këtë kohë janë edhe disa portrete të këtë cilët nuk vërejet as idealizmi i artit grek, as naturalizmi i skulpturës romake, portretet pasqyrojnë qoftë edhe në mënyrë të thjeshtë karakterin burëror, por edhe të rejpë të popullsis i lire. Karakteristike për periudën e vonë antike ka qenë lullëzimi i artit të mozaikut, duke filluar nga shekë. Iv e son arti i mozaikut përhapet edhe në viset e brendshme të provincave i lire, duke u lidhur në filim me qender banimet rurale, bilat fshatare dhe më pas me godinat e kultit, bazilikat paleokristiane. Në këta mozaik janë të praniqme, krahas elementeve të reja dekorative, edhe ato tradicionale më të lashta. Kështu në dyshemet me mozaik të godinave të kultit vërtet në bizotërojnë figurat që përfyturojnë kafsh, shpen në pesh tipike për artin masiv paleokristian, por krahas tyre. Në kornizat që rëthojnë emblemat vërejen elementet dekorative geometrike, figura rombesh, motivi i gërshetës, i rathëve që pritën eti, që lidhen me një tradit të lash. Mozaikët e kohës e vonë antike, nga të cilët janë zbuluar mjaft në këto vitet e fundit, tregojnë për një lullëzim të këti arti, si do mos në shek. Ve vi dhe për pranin e ateljeve mozaik punues e vendase. Në antikitetin e vonë ndodhen ndryshimet të dukshme edhe në kulturën materiale. Zhvillimi i bujësis u shëqyrua me futjen në përdorim dhe përsosjen e një sërë veglash bujësore. Shfrydzimi intensiv i vendbanimeve me metale bëri të nevojshëm shtimin e përmirsimin e veglave të minatorve. Shek Ivë, si pas të dhënave arkeologike, me gjithë krizën e përgjithshme, ka qënë përjudh dhe një gjallërimi të zëjtarive, të qyteteve të mëdha dhe të qëndrave të brendshme. Kjo vërejet në prodhimin e stolive, ku vendin e pare zënë fibulat, të cilat edhe në këtë kohë vazhdojnë të kenë një funksion praktik e estetik. Një përhapje të gjerë kam pasur fibullet e gjoksit të tipit të quajtur me koka qepe dhe ato me këmë të përthyrë, para rendëse të fibullave të përdorura nga shqiptarët në mesjetën e hershme. Edhe qeramika masive, tullat e tjegullat, edhe qeramika e përdorimit të përditshëm nuk ndryshon shumë nga jo e shekujve para rendës. 
ndërsa në elementet dekorative përdoret pikturimi me breza në gjyrë kafe e të kuqe, trajtat e enve thjeshtohen. Gjithnje e më shpesh enet prej balte të pjekur zbukurohen me motivin e grobëzuar, qatala dhe via rethore ose të valzuara të gëricura, motive këto të traditës i lire. Përsa i përket kulturës shpirtërore për antikitetin e vonë kultet e besimit fetar të kryshter, përhapen gjithnje e më shumë në popullsin e provincave i lire. Feja e kryshtere, e cila në fillim lindi si një feja shtresave të varfra, të cilat mendonin të gjenin të kajo rrugën e shpëtimit, u përqafua më von edhe nga shtresat e pasura dhe u bëfe zyrtare. Qëndresa e i lirëve ndaj romanizimin Gjatë gjithë periudës së pushtimit për andërja romake, zbatoj në provincat i lirë një politik asimilimi, ose, si kur është silsuar në dryshe, romanizimi. Për të realizuar këtë politik dhe për të forcuar pushtimin, shteti Romak ka synuar që në kryet të tërhishte dhe të bënte për vete parin vendëse. Për këtë që herët, kësaj shtrese ju dha e drejta e qytetaris Romake dhe postet të ndryshme në administratën provinciale. Edhe rekrutimi të rinjve në ushtrin Romake që Roma ka zbatuar gjersisht në disa provinca, si në Dalmati, panoni e dardan indikonte në këtë politik të forcimit të sundimit të saj në Iliri. Të rinjë të rekrutuar që në fillim kërenin dhe tyrimin ushtarak në formacionet ndimëse të ushtris romake, në burimet e shkuar e latine përmenden kohortat Dalmate e Dardane dhe kaloret Dalmat. Shteti romak i largon të nga vendlindja, i dërgon të në provincat vërjore dhe në ato të Afrikës. Në këtë mënyrë, nga njëra anë, zëvëndësoeshin humbjet e ushtris gjatë luftërave pushtuese, ndërsa nga ana tjetër, dëpsoj që ndresa e popullsis i lire. Në tregjit e provincave i lire, shiteshin aso kohë prodhimet e punishteve të mëdha italike e jasht italike. Në fushat e ndryshme të prodhimit, në metalurgi, në zejtari dhe në bujësi hynë në përdorim një tokë veglash të reja pune më të përsosura e më praktike. Bashkë me to u përhapën edhe stoli e objekte zbukurimit të reja. Përhapje të gjerë ka pasur edhe qeramika romake e kuqe me luster, e quaj tërtera si gilata, dhe në të një të nko u boni formizimi i shumë prodhimeve të qeramikës. Në përgjithsi në provincat i lire, si domos në shekuit i i të ason, kishin hyrë elementet të kulturës materiale në artistike romake, bashk me to edhe disa shfaqe të kulturës shpirtërore, që kishin marë karakter kosmopolit dhe ndesheshin edhe në provincat e tjera duke u nisur nga kjo pamje e përgjithshme që kanë pasur provincat i lire në tre shekujt dhe partë të erës son, disa djetar kanë shfaqur mendimin se si kurse popujt e tjerë, dakët, galet, i beret, edhe i liret u romanizuan plëtsisht. Si pas tyre asimilimi nga ana e romës u bë me anë të gjuhës, të antroponomis, të fes dhe të disa shfaqive shëqërore politike. Mirë po, argumentet që sielin djetarët për romanizimin në tërsi të i lirve nuk arin të aprovojmë këtë. Duhet pasur parasysh fakti se procesi i romanizimit preku gjersisht shtresat e larta të popullsis vendëse, të cilat përshkak të pozitës e tyre të privilegjuar ishin më të ekspozuar në dajndikimeve romake, por jo masën e popullsis i lire. Pas taj kjo proces nuk u shvillua një loj në të gjitha krahinat e fushat e jetës dhe ndikimet e ti kanë ndryshuar nga njëra krahin ose provincë në tjetërën. Kështu për së hërë Procesi i romanizimit mori për masa më të gjera në ilirin vërjore, ku u zhvillua edhe dalmatishtja, një gjurë romane, e cila u zhduk përfundimisht në shek. Gjejqe Një argument që përdoret për të përvua romanizimin e ilirve është përhapja e gjuhës latina. Si gjuhës zyrtare e kohës Ka edhe gjuhëtar që imbahen pikpamje se përdorimi i gjeri gjuhës latine në të shkruar e në të folur, bëri që gjuhë e ilire të shduket. Dokumentet në bishkrimore të zbuluara në provincat i lire tregojnë se gjua latine ka qenë gjua e administratës dhe e kulturës dhe nuk ka pasur në qdo ko dhe ku do një përhapje të gjerë. Në mënyrë shumë të qartë, kjo vërejet në provincat e iliris jugore, ku numri i në bishkrimeve latine është shumë i vogël dhe i kufizuar, madje edhe në kolonit romake dhe në periferin e tyre të afërt. Në shumë krahinat të këtyre provincave, si domas në brendësi të vendit, nuk ka dëshmim bishkrimore të përhapjes së gjuhës latine. Gjuha latine nuk mundi asë njëher t'i zinë të vendin gjuhës i lire si mjet shprejes në marëdhenjet shëqërore e familjare, madje asë në qytetet ku i liret bashkjetuan me banorët italik të ardhë. Hieronimi, një ilir nga dalmatia dhe që ka jetuar në shek. 
Eve Thesson, shkruan të se i lirët në kohën e ti flisnin gjuhën e tyre, e cila ndryshon të nga gjua latina. Për më tepër, vet prania e gjuhës Shqipe në trevat e iliris jugore, dëshmon qark kunder romanizimit të një pjesët të madhe të popullsis së këtyre trevave. Një fush tjetër, ku del qark gjithashtu, qëndresa e lirët, është fonomastika, ruajtja e emrave tradicional vendës, si të kënjërzit, emrat e vendëve, lumenjve, maleve e tjerë. Emra vetjak i lirë ka me shumis në mbishkrimet latine të gjetura në provincat e ndryshme i lirë. Emra i lirë ka edhe në monumentet mbishkrimore që u takojnë edhe personave zyrtare u shtaragve që kishin marë qytetarin romake dhe ishin dërguar për të kryrë shërbimin u shtarag largë atë vellë. I lirët ruajten bashkë me qëndër banimet e tyre edhe emrat e lashtë. Si të tila mund të përmenden Skodra, Lisi, Dyrahu, Aulona, Skupi, Naisi etje. Të rala kanë qënë edhe midis qëndër banimeve të reja, që u zhvilluan si qytete, ato që mbanin emra romar. U ruajtën gjithashtu edhe emrat e shumë lumejve e maleve, si drilon, drin, mathis, math, skarti, sharë e shumë të tjerë, të cilët kanë betur si të tjilë deri në ditët tona. I lirët nuk i kishin humbur vetit e tyre kulturore e etnike dhe këtë e tregojnë rriti i vjetër i varimit me vendosjen e trupit në varë dhe mënyra e ndërtimit të vareve. Në monumentet skulpturore, kërësisht në gurët e vareve, përveç emrave i lirë, figurat e skalitura mbajnë edhe veshjen populore i lirë. Studiuesve të këtyre monumenteve u karën në sysë shumica prej tyre, si domos relievet, janë punuar disi më ndryshe nga ato të një ora si vejpra të skulpturës romake. Ato ruajnë disa tradita të artit helenistik, të gërshetuara me një stil vendës, që është një gjashëm dhe rjedh nga i i gdendje së drurit. Një fush tjetër ku pushtuesit romak undeshen me traditat e lashta vendëse dhe ku hasën qëndres, ka qënë besimi, feja. Romakët në përmjet kolonive e qytetarve romak përhapën hynit e panteonit të tyre. Në të njëtën ko, ata mundën që të unifikonin disa hynit të vjetra vendëse me ato romake duke u dhenë edhe veshjen e jashtme, emrin latin, interpretatio romana. Në këtë mënyrë hyu i madhë i parthinve u barazua me Jupiterin Romak, por në mbishkrimet a i do të cilësohet Jupiter Parthinus, si kur se hynesha e kandavëve, kulti i së cilës ishte shumë i përhapur. A jo barazoi me Dianën e do të quaj Diana Candavensis, Diana e kandavëve. Në Dalmati hyu në vjetër i lirë vidas Romakët e identifikuan me Silvanin e tyre, mirë po në relievet a i vazhdoj të paracitej me atributet e vjetra. Shumë nga kultet e vjetra i lire, me gjithë interpretimin romak, edhe gjatë tre shekujve. Të partë të eson, bashduan të zinin një vënd të rëndësishëm në jetën shpirtërore të i lirve. Të nisur nga këto fakte e të dhenat të tjera, djetar të ndryshëm e gjithë një më të shumë e kundërshtojnë tezën e romanizimit të i lirve. Duke siel argumente gjusore, arkeologike e jashtë arkeologike këta djetar kanë provuar se edhe pas futjes në nësundimin romak, i lirët nuk u shfarosën dhe asu asimiluan, por ruajtën elementet të shumëta të kulturës shpirtërore e materiale. U ruajtën si një popullësi kompakte dhe e qëndrueshme, se komësia i lirë i qëndroj romanizimit më mirë në i lirin jugore, paka shumë tokat e banuar asot nga shqiptarët dhe se gjatë sundimit romak me përjashtim të disa qyteteve bregdetare, si Dyrahu. Apolonia etje Në tokat e brendshme, populli duhet të ketë folur i lirishten.